caballeros que cantan, aquí está Agustín Arana, que fue el segundo expulsado de Masterchef, y está con nosotros para conducir tanto él como ¡Eh! mi querida Tere Soto. Tere, hermosa, que ya es mi amiga. Ya nos conocimos aquí afuera. Bien buena onda, quiere ser ¿eh? tu amigo? Quiero ser tu amigo. Eh, la pensó mucho, pero ya somos amigos. Ya somos amigos. Muy buena onda, me cayó muy bien. Aunque estoy yo muy molesto porque salió de Masterchef, la verdad. Yo el más, más molesto enojado. está él porque perdió mucho dinero. Ah, no, no. <risa> Más que eso, porque la realidad, a mí me gusta mucho la cocina. Yo siempre estoy de, compartiendo con los amigos, con la familia, mis platillos. Pero la realidad es que ahora no se me dio la oportunidad de presentar lo que sé hacer. Y luego, luego ya en la segunda eliminación ya estaba yo fuera. ¿Pero qué sabes no tuve, hacer? Mira, yo te hago, digo, obviamente... Ahí te piden cosas muy gourmet, niños, pero... Hacemos niños y los vendemos. Hacemos niños y para quien guste, aquí estoy, no. Ah. Este, así tengo una canción que se llama Para quien guste y es precisamente de Qué eso. Qué bonito. Eh, pero bueno, ceviche y pescado, me encanta prepararlo. Las garnachas de mi tierra de Orizaba, Veracruz. Eh, te Ay, hacer Orizaba, pastas. amo Orizaba. Padrísimo. Súper, súper lugar y para quien quiera ir, Orizaba está precioso. Este, eh, hago pastas, tengo tres tipos de pastas, hago una vegetariana, hago una con nuez de la India, ajo y cebolla, y hago otra, la, la boloñesa, que ya la hago de cajón. Entonces, la realidad es que, que me hubieran dado oportunidad de preparar lo que sé hacer, hago unos tacos de ribeye, de chuparse los dedos, créanme, y nada de eso pude hacer más que puros osos. Ah. Ay, me da mucha tristeza que haya salido rápidamente. Bueno, platícanos eso de que vas a estar en el Juego de las Llaves. No, ¿Cuál estoy, es el Juego de las Llaves? Es una eh, serie, la verdad, que gira alrededor del erotismo, de la sexualidad, contando historias de parejas que tienen pues, situaciones complejas cada uno. Es una serie, la verdad, que vale mucho la pena que para quien le gusta esto del erotismo el juego y de la las llaves. sexualidad. El Juego de las Llaves, tercera temporada. Y la realidad es que pues hay muchas parejas que... Desnudo? Eh, un pedacito. Un, <risa> no más, Digo, no un más. pedacito desnudo o un pedacito de tiempo o un pedacito de carne desnuda. Este, pues es que suena feo, ¿no? Lo que, eh, puede sonar al bur. Nada más, un, iba a decir, no, iba a decir una guarrada, pero no. <risa> este, eh, no, es algo, es algo, este, pues digamos a la mitad. A la mitad, pero la realidad es que es una serie que está muy bien dirigida, muy bien planteada, que son... Algunas situaciones de parejas que entran en... Que gira alrededor de un juego... Ajá. De un juego de... Eh, erótico sexual... En donde pues... Vas a ver las historias y los problemas de cada uno... Y que... Pues dentro del juego... Pues se plantean... Eh, resuelven... Al final de cuentas muchas de ellas resuelven muchas cosas gracias a ese juego... Y llevan a cabo fantasías... Y llevan a cabo... Y pues hay escenas fuertes... Pero es una... una eh, para quien le gusta todo no esto... Aparte. Mira, en esta ocasión eh, es la primera vez que protagoniza a Gaby Espino, Ala. que es una gran, gran sí, actriz sí, sí, y sí, aparte, sí. digo, que te digo, hermosísima. Es, ¿no? es eh, venezolana. venezolana, quiero pensar. Y, y digo, y, y para quienes la quieren ver en todo su esplendor, la pueden ver ahí. A ti, a Gaby Espino? Este, me toca besar a mí a Gaby Espino. Ay, uh -huh. me, Pero tuve que dar una la nota también yo. <risa> no, no sé. <risa> Tercera temporada del Juego de las Llaves, vale mucho la pena. Eh, luego eh, estoy también en la película Quiere Ser Mi Hijo, una película que duró muchas semanas en primer lugar, una eh, película que engrandece mucho a la mujer, que, donde finalmente triunfa el amor después de tantos proyectos que ya el romanticismo se está perdiendo. Entonces aquí creo que es una historia que está muy bien contada, muy bien dirigida y que la, la trama habla de diferencias de edades, diferencias de estatus sociales, pero que al final el amor, por sobre todas las cosas, se impone. Y es una comedia romántica muy divertida. Pero de y vale que mucho tú adoptas por fin al niño de alguien. No, no, no. Aquí el, el, los protagonistas son Ludvika Paleta y Juan Pazurita. Se llama Quiere ser mi hijo. Está en VIX, la pueden bajar ahí. ¿Y tú eres ahí. el hijo de ambos? No, no, no. Ojalá, <risa> ojalá fuera su hijo. Sí, yo soy el niño que le toma pecho a las mamás. No, este, <risa> Ludvika. A Ludvika. No, este, yo soy el dueño de la empresa donde ella se está contratando donde yeah. están tratando de contratarla, pero todo gira alrededor de una sí, comedia de situación muy divertida que vale mucho, mucho la pena que la vea. Así es. Y bueno, y dinos una cosa, ¿tú eres casado? No, yo no soy casado. Soy soltero empedernido. Solte bueno, y después de oír estas oh. cosas... No, pues tienes que andar con... Yo ya puse cámaras en mi casa para cualquier cosa que pase, que sepa ya, que ya está el testimonio. Pero te iba a decir que pero también... No estaría mal. No estaría mal. 
pero imagínate qué rollo. Pero déjame decirte algo, pero ¿a dónde, hemos, a dónde estamos llegando, no? ¿Qué? Pero algo muy importante, acabo de salir de Masterchef. También quiero contar eso, porque... Porque estás muy indignado. Eh, bueno, yo estoy molesto porque me hubiera encantado mostrar mis platillos, lo que sé hacer y lo que me gusta, y no hubo oportunidad, porque pues salí muy rápido, pero pues ellos se lo perdieron. No, pero fue un proyecto muy divertido, la verdad que yo la pasé muy bien, me llevo, lo que, me, lo que más me llevo son a mis compañeros... Eh, o sea, ¿estuviste con, con Laura Bozo? Con Laura Bozo. ¿Y no hubo, con Itatí, con... ¿no hubo intento de liga ahí? Eh, no, no, cero, cero, cero. Más bien peleas, Digo, o sea, que hubo así algún confrontamiento no, con algunos de tus compañeros. Ya vivimos juntos, Laura y yo. ¡Ah, ah no es exclusiva! Ah, ah, exclusiva. Ah, aquí con ah, este, no, nos llevamos muy bien todos y a mí no me tocó, si después las cosas se pusieron ríspidas, yo no sé. <risa> No me ha tocado, pero el tiempo que yo estuve había mucho apoyo de los compañeros. Por supuesto que seguramente pasando la, la competencia, Por pues eso empiezan los asuntos, pero. Porque realmente lo que no quieren en estos reality ser. shows es que des la nota, no diste nota. Pues no di nota, lo único que di fue lástimas con mis platillos. No, es cierto. Ah. No, yo la verdad que lo que preparé. Te lo digo porque me gusta cocinar. Yo me enfoqué en el sazón. El primer reto que hicimos, subimos al, al balcón porque nos salió muy bien lo que hicimos. Preparamos unos frijolitos refritos, un chile relleno arriba con carne molida. Y la decoración estuvo medio piñatona porque pues no teníamos ya tiempo. no Teníamos el cronómetro, todo lo haces va, este, bajo cronómetro. Pero subimos al balcón porque estaba riquísimo. Y, y ya después me tocó una cuestión ahí, un reto con un hígado y luego te, te enfrentas a cosas que nunca has visto o que a lo mejor has comido pero no sabes cómo. Nos pusieron en el último reto donde yo salgo expulsado un pámpano y entonces a cada quien pescado? le tocó un pescado, pero cada quien había trucha salmonada, mojarra, guachinango, había este... O sea, ellos te dicen que salmón. tienes que cocinar. Este, tú no cocinas sí. lo que tú quieres. No, no si en el no. reto te toca, como el primer reto que hubo platillo libre, a mí me hubiera encantado hacer el platillo libre, porque entonces yo hago lo que sé hacer. Pero no te tocó. No me tocó, me tocó cuando, en un reto me tocó un hígado, abrías una caja y, y un hígado, así una bola, un hígado. Hígado encebollado, pues lo más lo, fácil, Así ¿no? lo hicimos, encebollado, hicimos una sopa de hígado que hacía mi mamá y total que se les hizo bomba. Uy. Y el otro fue, en el reto donde ya salí eliminado, fue que llegamos y nos tocaron un montón de pescados, pero son los pescados enteros, que tú los tienes que abrir, preparar, desescamar todo. Y ya a mí enfrente me tocó un pámpano y yo decía, pues, ¿qué es esto? Todo el tiempo pensé que tenía una lobina. Yo andaba en la lela, ¿no? El de la lobina era Rafa, Rafita Valderrama. Y preparé el pámpano y pues quedó, honestamente lo digo, muy rico, muy rico, pero no lo suficiente para que me dejaran en la casa. No, no suficiente escándalo, no diste este... suficiente esta zona. Pues no sé, sazón yo creo que tenía de más, porque sí me gusta preparar los platillos con sazón, pero este pero pues no, no sé si esa sea la causa, pero este me divertí mucho en el reality. Eh, eh, Masterchef. Nos tenemos que ir a México. un corte, pero ya volvemos, ¿te quedas con nosotros? Claro, nos quedamos y les hago ahorita lo que no les hice a los del Que nos Masterchef. conteste quién cocina mejor de Masterchef, que nos diga para él. La yo, no ¿quién tiene que ir a la final? Sí me... o sí, yo ah, se los voy a decir. No hay vuelta de ojo. Te preguntó algo antes de irnos a cortar. Ah, sí. No, no puedo ir a cenar hoy. No. ¿O cómo? No, no te preocupes, yo estoy casada. Ah, ah perdón, perdón, perdón. Me fui, me fui. Me fui. Pero eso sí, Dile con quién te pero, casaste. Pero estaría padre que si nos invitara a comer para pues probar el sazón. Sí, o sea, se los preparo. Sí, yo feliz de hacerles. Mira, pero la cocina. Pero yo no como. Te hubiera sorprendido. Digo, yo tampoco lo hago, ¿eh? Fue ahí porque me tocó, pero no, no acostumbro a hacerlo. ¿Te todo el hígado? No, lo pruebas porque tienes que probar lo que preparas. Y luego ya cuando lo llevas a los jueces, pues ellos deciden si estaba bueno o no. Estaba muy rico, pero el hígado no es fácil. Para la gente no es tan fácil. Hay gente que aunque esté muy rico, dice, ah, no le entra, ¿no? Pero pues en, eh, todo está en cuenta acostumbrado desde niño. Imagínate, lleno de bilis. No, a mí, por ejemplo, en mi caso... Mi, de piedra. Sí, pero ¿sabes el, el poder de hierro que tiene eso? ¿El hígado? Eh, no, el, el, sí, el hígado preparado es una bomba de hierro increíble. Hígado con huevo. Pero, no, eso no, ese sí ya no me dio asco. Sí, me dio asco. Pero bueno, no sé. Lo que sí es que todo está en el paladar. Si de niños te acostumbran. Paté de hígado, Terminas rico. con. Pues sí, ¿Por pero... qué no hiciste paté? 
porque cómo lo haces, no tengo idea, pues lo más, re... nadie te dice cómo hacerlo, te ponen un hígado aquí enfrente, ¿qué haces? Pues como dice Tere, un hígado encebollado. Eso es lo más común. ¿No? Ah, es como claro, más... no te dicen que haremos no, un pate de hígado. No te dan una para... receta y te dicen... O sea, no hay magia pasos. detrás de que te preparen con unas clases antes. Sí, una semana antes. Ah, ok. Te enseñan a hacer, porque ahí si haces una pasta, no puedes llevar, un, no es romper un paquetito, es aprender a hacer la pasta. Desde cero. Desde cero. Una tortilla, no sé, Pero olvídate, de qué se hace la pasta. Tienes que hacer con harina de trigo y utilizas huevo. Pero bueno, caso... tú le preguntaste que quién va Sí, a sí, para ti, no, para ti, Las ¿quién es que también. realmente tiene? Que te gustó su sazón, o sea, que dijiste, ah, o sea, lo mejor no llega a la final, final, pero me gustó es mucho que, cómo cocina. Es que hay muchas que cocinan muy bien, o sea, que cocinan muy bien, también como Sandra o como Itzel, no, pero Rosana Nájera cocina muy bien, Litsi cocina muy bien, pero Sandra e Itzel son la neta del planeta porque saben de repostería, oh. saben de emplatados, saben de combinación de alimentos, cosas que ellas ya se han preparado. Pues métete a sus redes, sí. es, te enseñan es, recetas de chistoso. gourmet y todo, ¿no? Qué es chistoso porque Sandra Itzel es la ex mujer de Adrián Dimonte, que a mí me dijo Adrián Dimonte hace tiempo, nunca me voy a divorciar de ella, nadie cocina como ella. Y es muy ahorradora, no tira mi dinero. Bueno, claro que se divorció y fue un divorcio espantérrimo, que sigue en proceso, pero yo no sabía que encima baila, eh, porque entró a los reality shows de bailes y encima cocina. Dice tú que cocina delicioso. Sí, es un mujerón en que, todos los Que sentidos. se merecería llegar a la final. Súper linda, súper amorosa además, pero tiene que estar en la final. ¿Y Sandra no te gustaría para salir con ella? Itzel. No, está en un proceso de divorcio y tiene cinco hijos. No, ah, no, no tiene, creo que no tiene hijos. No, tiene. no, 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 pero no, 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 no hago este. Y menos en un proceso de como en el que están, menos, ¿no? Entonces. Eh, Qué difícil. Pero ¿no? es una, pero es una chica que vale mucho la pena. Y lo que te puedo decir es que ella, al, al igual que Sandra, Itzel, la otra, Itzel, lo que es pasa que es que ella se llama Sandra Itzel. Itzel. Itzel que una se, se pone como o la enfermera, Hola. ¿no? La esposa del Capi. Ajá. Ellas dos son de alta cocina. Ellas tienen que estar en la final sí o sí. Y para mí, quien puede ser también colarse finalista. dentro de las finalistas es Litsi. La cantante. La cantante. Cocina muy bien y pues tiene lo suyo. Entonces, para mí, ¿no? Y algún hombre que se pueda colar, porque tiene que haber un hombre Yo en la digo final, que tú eres un buen partido porque ve, cocina, trabaja, te canta. O sea, wow. Entre otras menesteres. Entre, Ay, otro, no entre sé, otras no tareas. Sé. 